ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ ఏదో చిన్న వ్యాపారం చేస్తూ బ్రతుకుతున్నారు వచ్చిన డబ్బులతో ఇంటిని వెళ్లేసుకుంటూ సాదా సీదా జీవనాన్ని గడుపుతూ ఉన్నారు ఇంతలో ఏదో తెలియని అలజడి ఆ ఇంట్లో ఉన్న తండ్రిని తన కొడుకుని పోలీసులు తీసుకెళ్లి తెలియని సెక్షన్స్ తెలియని కేసులు పెట్టి పైశాచికంగా ప్రవర్తించి చంపేశారు పాప మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ కదా వెనకాల ఎవరూ లేరు కాపాడటానికి ఎవరూ రాలేదు పోలీసులు చాలా నీచంగా లాఠీలతో కొట్టి చంపేశారు ఇదేదో దృశ్యం మూవీలా ఉంది అనుకుంటున్నారా కాదు ఇది నిజంగా జరిగిన ఒక దారుణమైన ఇన్సిడెంట్ ఎవరు అమెరికన్ పోలీసులు జార్జ్ ఫ్లాయిడ్ ని దారుణంగా చంపేశారు అంటే అమెరికా అంత ఒకేసారి కదిలి షేక్ అయింది కానీ మన ఇండియాలో జరిగిన ఇంతటి దారుణం బయట కూడా రాలేదు జూన్ పంతొమ్మిదిన తమిళనాడు స్టేట్ లో తూత్తుకుడి డిస్టిక్ లో సంతానుకులం అనే టౌన్ లో యాభై తొమ్మిది ఏళ్ల జయరాజ్ మరియు ముప్పై ఒక ఏళ్ల బెనిక్స్ అలియాస్ ఫెనిక్స్ ఒక మొబైల్ షాప్ నడుపుతూ ఫ్యామిలీని పోషిస్తున్నారు అయితే లాక్డౌన్ లో రూల్స్ తప్పి షాప్ ఎక్కువ సమయం ఓపెన్ చేసి ఉంచారు అని అక్కడ పోలీసులు జయరాజ్ ని అరెస్ట్ చేసి తీసుకెళ్లారు తర్వాత తన తండ్రిని ఎందుకు తీసుకెళ్లారు అని పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్లి క్వశ్చన్ చేసిన జయరాజ్ కొడుకు బెన్నిక్స్ ని కూడా ఫోర్స్ఫుల్ గా సెల్ లోకి లాగి అగ్రెసివ్ గా నువ్వెవ్వడరా నన్ను క్వశ్చన్ చేయడానికి అని అడిగారట మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ అవ్వడం వల్ల అడగటానికి ఎవరు రాలేదు సెల్ లోనే ఉంచి ఇద్దరిని చిత్ర హింసలు పెట్టారు చేతుల మధ్యలో లాఠీలు పెట్టి కదలకుండా కూర్చోబెట్టి నీస్ మీద అంటే మోకాల మీద లాఠీలతో కొట్టారు రక్తంతో తడిచిన బట్టలని ఇంటికి పంపి మళ్ళీ వేరే బట్టలు తెప్పించి గంటకు ఒకసారి కొట్టారు లాస్ట్ కి బట్టలు లేకుండా నాట్ ఈవెన్ అండర్ గార్మెంట్స్ అవి కూడా లేకుండా నేకుడిగా ఉంచి ఉల్లంతా కొట్టారు ఇది చెప్పకూడదు కానీ చెప్పే అంత ఆవేదన ఉంది కాబట్టి చెప్తున్నా ప్రైవేట్ పార్ట్స్ దారుణంగా వాళ్ళ ప్రైవేట్ పార్ట్స్ లో లాటీలు పెట్టారు ద ఓల్ బాడీ ఇస్ బ్లీడింగ్ తర్వాత తీవ్రమైన గాయాలు ఉండటం వల్ల హాస్పిటల్లో చేర్చారు చివరికి జూన్ ట్వంటీ సెకండ్ నిక్స్ అలియాస్ ఫినిక్స్ చనిపోయాడు కొడుకు చనిపోయాడన్న బాధతో మండుతున్న గాయాలతో ద వెరీ నెక్స్ట్ డే జూన్ ట్వంటీ థర్డ్ న జయరాజ్ కూడా చనిపోయాడు ఈ రిపోర్ట్స్ ప్రకారం ఇద్దరు రెక్టం డామేజ్ అయిందని తేలింది ఇది విన్న నాకే ఇంత భయంగా బాధగా ఉంటే అనుభవించిన వాళ్ళకి ఇంకెలా ఉండాలి ఈ చిత్ర హింసలన్నిటికీ ఒక ఐ విట్నెస్ మణిమరన్ అని ఒక అడ్వకేట్ బయట పెట్టాడు ది ఆర్ అంట్ హ్యూమన్ ఆర్ట్స్ రైట్ లాక్డౌన్ లో రూల్స్ ని తప్పి షాప్ ఓపెన్ చేస్తే అది కూడా క్లోజ్ చేయాల్సిన టైం కి మించి ఓన్లీ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ అయ్యింది మహా అయితే ఫైన్స్ వేయాలి లేదా షాప్ ని కొన్ని డేస్ సీజ్ చేయాలి ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ లో వన్ ఫార్టీ ఫోర్ టు వన్ ఫార్టీ నైన్ సెక్షన్స్ ప్రకారం ఎమర్జెన్సీ టైం రూల్స్ అతిక్రమించినప్పుడు పోలీసులకి జనాలని భయపెట్టే అధికారం ఉంటుంది సెక్షన్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అండ్ కోవిడ్ యాక్ట్ ప్రకారం గుంపులుగా ఉంటే భయపెట్టాలి సిచ్యువేషన్ కంట్రోల్ లేకపోతే లాటీ చార్జ్ చేయాలి కానీ ఒక షాప్ ఓపెన్ చేయడం అనేది అంత పెద్ద ఇష్యూ ఏమీ కాదు కానీ వాళ్ళిద్దరి మీద సెక్షన్ వన్ ఎయిటీ ఎయిట్ డిసోబిడియన్స్ ఆఫ్ లా అండ్ ఆర్డర్ సెక్షన్ త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ యూజ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ టు డిటైర్ పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఫ్రమ్ డ్యూటీ సెక్షన్ టూ సిక్స్టీ నైన్ నెగ్లిజెన్స్ యాక్ట్ కింద కేసు బుక్ చేసి చిత్ర హింసలు పెట్టారు వాళ్ళు ఏ రేట్స్ ప్రకారం ఇద్దరిని అలా చిత్ర హింసలు పెట్టి చంపేశారు నాకు అర్థం కాదు భయ్య దిశా రేప్ కేసులో విక్టిమ్స్ ని మన సర్జనార్ గారు కాల్చి చంపేసి పారిపోతుంటే కాల్చి చంపేసామని చెప్తే వన్ అవర్ లో హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ అక్కడికి వచ్చి ఎంక్వైరీ మొదలు పెట్టింది న్యాయం జరిగిన చోట నిలదీసిన హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ అన్యాయం జరిగిన చోట ఎందుకు ఆలస్యంగా స్పందించింది ఒక క్రిమినల్ ని చంపేసి స్పందించిన హైకోర్టు ఒక కామన్ సివిలియన్ ని చంపేస్తే ఎందుకు ఆలస్యం చేస్తుంది ఆ ఇన్సిడెంట్ లో ఇన్వాల్వ్ అయిన పోలీసులలో కొంతమందిని సస్పెండ్ చేశారు ఇంకొంతమందిని ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు ఇది న్యాయమా సెలబ్రిటీలు కూడా ట్వీట్స్ చేశారు న్యాయం ఎక్కడా అని అపోజిషన్ వాళ్ళు రూలింగ్ పార్టీ మీద విమర్శలు చేశారు సమ్ స్టఫ్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ బట్ ఈజ్ దిస్ ద వే టు డీల్ కసబ్బు లాంటి క్రిమినల్ ని కూడా దున్నపోతులు నమ్మేపి ప్రశాంతంగా ఎవరు తీశారు డబ్బులు ఎగ్గొట్టి దేశాల మీద పడి తిరుగుతున్న విజయ్ మాలి అని దోచుకుంటున్న దొంగల్ని రాజకీయ నాయకులు ఇలా ఇంతమంది ఏసీ కార్లలో తిరుగుతూ ఉంటే పట్టించుకోకుండా వదిలే మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళ మీద పడి పీక్ తింటున్న దేశం మనది కామన్ మ్యాన్ ని క్రిమినల్ చేసి లాజిక్స్ మ్యాజిక్ చేసి కవర్ చేసే దేశంలో మనం ఉన్నాము ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలోని భద్రాద్రి కొత్తగూడెంలో దేవిక అనే అమ్మాయిని రేప్ చేసి రైల్వే ట్రాక్ మీద పడేశారు మరి ఆ రేపిస్తాన్ని కస్టడీలోకి తీసుకుని ఇలా చేయొచ్చు కదా అలాంటి కేసులకి లేని వాల్యూ ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ షాప్ ఓపెన్ చేసి పెట్టాడు అని పడేసి కొట్టి చంపేశారు ఇండియన్ పినల్ కోడ్ ఐపీసి సెక్షన్ త్రీ నాట్ సెవెన్ ప్రకారం అటెంప్టెడ్ మర్డర్ నాన్ వెలబుల్ కేసు కింద జీవితకాలం జైలు పెట్టాలి సెక్షన్ త్రీ నాట్ టూ మర్డర్ కేసు కింద ఉరిశిక్ష వేయాలి సెక్షన్ త్రీ ట్వంటీ సిక్స్ హైలీ ఇంజూరింగ్ అండ్ హర్టింగ్ ఏ పర్సన్ విత్ హై ఇంజురీస్ దీని కింద పది ఏళ్ళ జైలు శిక్ష అట్లీస్ట్ సెక్షన్ త్ర
ఏందయ్యా ఇది రేపు అదే పోలీసుల్లో ఎవడో ఒకడు రేప్ చేస్తే కామం ఎక్కువ చేశాడు కంట్రోల్ చేసే చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పేలా ఉన్నారే ఇంకా ఎన్ని డేస్ ఇలాంటి అన్యాయాల పైన స్టేటస్లు మాత్రమే పెడతారు ఒక తమిళనాడే కాదు వెతికితే అన్ని స్టేట్స్ లో దాదాపు ఇలానే జరుగుతుంది ఇంకా ఎన్నాళ్ళు రేపు మాపు మీ కుటుంబానికి ఇలాంటి సిచ్యువేషనే రావచ్చు అప్పుడు కూడా నేను ఇలానే పట్టించుకోకుండా పడేస్తారు నా పనిగా న్యాయం జరగడం కాదు ఇలాంటి అన్యాయాలు ఇంకా జరగొద్దు అని అడగడం కోసం అవేర్నెస్ కోసం ఈ వీడియో చేశాను ఇది అఫీషియల్స్ వరకు రీచ్ అవ్వాలి అని కోరుకుంటున్నాను ఇది నా ప్రయోజనం కోసం కాదు జనాల సంక్షేమం కోసం షేర్ దిస్ యాజ్ మచ్ అస్ యూ కెన్ థ్యాంక్